మన శివ అలానే ఒక కొత్త దర్శకుల్లోని ఆలోచనల్ని వెండి తెరపై ఆవిష్కరిస్తే అదొక చరిత్రగా నిలుస్తుంది అని నిరూపించిన చిత్రం శివ ఫస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ శివ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మరి ఈ డాక్యుమెంటరీ గురించి మనతో మాట్లాడటానికి రచయిత లిరిసిస్ట్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అలానే ఓట్కా విత్ వర్మ బుక్ రచయిత ఆర్జీవి గారికి ఎంతో సన్నిహితులైనటువంటి శ్రీ సిరాశ్రీ గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరి గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న రిలీజ్ అయిన శివాని నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం చూసింది అక్టోబర్ సెవెంత్ అది కూడా నేను ఈవినింగ్ షో చూశాను సో కరెక్ట్గా ఈ టైంకి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద థియేటర్ వాచింగ్ శివ శివ చూసినటువంటి ప్రేక్షకు కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ప్రేక్షకుల్లో నేను ఒకడిని అంతకు మించి నాకు వేరే ఏ అర్హత కూడా లేదు యాక్చువల్గా ఈ డాక్యుమెంటరీ చేయటానికి గత పాతికేళ్లుగా ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ సీన్ మిరేడ్ ఆడియన్స్ అండ్ సంభవ్ ది వర్డ్ ప్రివిలీజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై ఫీలింగ్ ఆన్ దిస్ డయాస్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్లిస్ అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ షార్టింగ్ ఫాల్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఐ మీన్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఐ బిలీవ్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేన్నైతే మనం బాగా ఇష్టపడి బాగా ఆరాధిస్తూ ఉంటామో అది మనల్ని తన వైపు లాక్కుంటుంది అలాగే ఎప్పుడో లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో ఒక థియేటర్లో ఒక మూవీ చూసి తర్వాత ఈవెన్చువల్గా యాజ్ ద ఇయర్స్ ఫర్ పాసింగ్ ఆన్ ఆ మూవీని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో చాలాసార్లు ఆ మూవీని చూడటం వల్ల దాని మీద ఒక దృక్పథం అనేది ఏర్పడింది నేనే కాకుండా నాకంటే ఏజ్లో చిన్నవాళ్ళు కూడా ఆ సినిమా చూడటం నాతో మాట్లాడటం వల్ల ఇది ఒక లెజెండరీ సినిమా అన్నటువంటి ఆ కన్విక్షన్కి గురయ్యి ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తే బాగుంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా అన్నటువంటి ఆలోచనతో నేను ఈ విషయాన్ని రాము గారికి చెప్పడం అండ్ ఈవెన్చువల్గా సుప్రియ గారి హెల్ప్ అండ్ నాగార్జున గారి సపోర్ట్ అండ్ అమల గారి సపోర్ట్ తోటి వీ కుడ్ డూ దిస్ డాక్యుమెంటరీ ఒక కంప్లీట్నెస్ వచ్చింది వీళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్ల మరి శివ సినిమాలో నానాజీగా ఓ అద్భుతమైన పాత్రను పోషించి మనందరినీ అలరించడమే కాకుండా ఎంతో సూపర్ డైలాగ్స్ కూడా అందించినటువంటి శ్రీ తనికెల్ల భరణి గారి వేదిక పైకి వచ్చి వారి అనుభవాలని ఆనందాన్ని మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి నమశివాయ మాటలు లేని క్షణాలు అంటూ ఉంటాయి ఇలాంటివి ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అప్పుడే అయిపోయాయా అని అందరికీ అనిపిస్తున్న క్షణంలో ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం ఫర్ మీ ఆల్సో యాజ్ ఎ రైటర్ అండ్ యాక్టర్ ఫస్ట్ షార్ట్ చేసిన ఉత్తర క్షణం భవానీ హౌస్లో నేను నిలబడి ఉంటాను ఇలాగా ఎవరో భవానీని కలవడానికి వస్తాడు ఒకటే డైలాగ్ చిన్నది ఏంటి అని అనగారు నేను ఆ వాకింగ్లో ఆ ఏంటి అనేది మర్చిపోయాను వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి అన్న కట్ ఓకే అన్నాడు నేను డైలాగ్ మర్చిపోయాను డైలాగ్ ఎందుకు అక్కడ కన్వే అయిపోయింది కదా ఇంక వెంటనే ఓ పని చేయండి మీరు పెన్ను మూసేయండి అన్నాడు అండి వర్మ సో ఇట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ ఇప్పటికి కూడా నిన్న మొన్న అయినట్టు ఫస్ట్ మా ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టు సో నేను ఐ రోట్ అ ఫోర్ లైన్స్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అది చదివేసేసి పాతికేళ్ల క్రితం పరమ కొత్త ట్రెండ్ శివ పాతికేళ్ల క్రితం పరమ కొత్త ట్రెండ్ శివ ఇంకా కొనసాగుతోంది వర్మగారి హవ నాగార్జున తెంపినట్టి ఆ సైకిల్ చేయను నాగార్జున తెంపినట్టి ఆ సైకిల్ చేయను ఫైటింగులు జరుగుతుంటే కురిసిన ఆ రేయిను కిడ్నాపులు చేస్తుంటే మధ్య నుంచి ట్రైను 
హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆర్జీవి ఎంత గొప్ప బ్రెయిను థ్యాంక్ యూ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ చిత్రంగా నిలిచిందండి మరి ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఇలయరాజా గారి సంగీతాన్ని అందించిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే ఈ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ చిత్రానికి ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సంగీతాన్ని అందించారు మన మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఇలయరాజా గారు అలానే ముఖ్యంగా ఇందులో ఈ సినిమా లోకల గురించి మాట్లాడుకోవాలండి భవానీ అనే ఒక అద్భుతమైన పాత్రలో మనందరినీ ఎంతగానో అలరించినటువంటి వ్యక్తి రఘువరణ్ గారు ఆయన నిజంగా ఈరోజు మనందరితో పాటు ఉంటే ఈ సెలబ్రేషన్స్తో ఇంకా కలకల్లా ఆడిపోతూ ఉండేది కానీ దురదృష్టవశాత్తు మన మధ్య లేరు ఆయన మన గుండెల్లో ఎప్పుడూ నిలిచే ఉంటారు సో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు సాగిస్తూ మాచిరాజు పాత్రలో మనందరినీ ఎంతగానో అలరించినటువంటి సీనియర్ నటులు ఎలాంటి పాత్రలోనైనా అవలీలగా ఒదిగిపోయే నటులు సెంటిమెంట్నైనా విలనిజాన్నైనా ఎంతో చక్కగా పండించే నటులు మరెవరో కాదు శ్రీ కోటా శ్రీనివాసరావు గారి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ అందరికీ నమస్కారం శివ తలుచుకుంటే నాకు అసలు ఆ సినిమా నేను ఎలా చేశానో కూడా నాకు తెలియదు అంత తొందరగా అయిపోయిందండి ఒకే ఒక్క రోజు యాక్ట్ చేశాను నేను ప్రసాదు ప్రసాద్ అంటున్నా హైదరాబాద్ చ చెన్నైలో విజయవాహిని స్టూడియోలో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ పిక్చర్ చేస్తున్నా మధ్యలో ఒక ఆయన వచ్చి ఏమండి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీకోసం వచ్చారు అన్నాడు సాయంకాలం ఒక త్రీ థర్టీ ఫోర్ అట్లా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నీది మెడ్రాస్ ఏంటి ఆయన డాక్టర్ ఏంటని సరే నేను ఆశ్చర్యపోయాను సరే వెళ్ళాను బయటకు వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన మూడే ముక్కలండి కొట్టగారు మీతో క్యారెక్టర్ చేయిద్దాం అనుకుంటున్నాను వన్ డే వర్క్ ఉంటుందండి మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వస్తే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి పంపించేస్తాను మీరు చేయాలి అన్న అదేంటి బాబు తప్పకుండా చేస్తాను అన్నాను చేస్తానండి అన్నాను సార్ దాన్ని తగ్గట్టుగానే మాణిక్ రావని అప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండేవాడు అతను సరే టికెట్ వేశాడు వెళ్ళానండి రెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు పొద్దున్నే హోటల్కి వచ్చి ప్యాంట్ షర్ట్ విప్పి తెల్ల లొంగి అప్పట్లో నేను తెల్ల చొక్క తెల్ల లొంగి కాలర్ లేని వేసి వేసుకు వస్తూ ఉండేవాడిని షూటింగ్లకి అంటే ఫ్రీగా ఉంటుందని వచ్చాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఆఫీసులో షూటింగ్ ఏం చేయాలి అర్థం కాక నేను ఏమండి మేకప్ అని మేకప్ వద్దండి అన్నారు సరే కాస్ట్యూమ్ ఏంటి అన్నాను రామ్గారు ఇటు వచ్చి ఏంటి అన్నారు కాస్ట్యూమ్ ఏంటి బాగానంది కదా వచ్చి కూర్చోండి అన్నాడు పర్లే పర్లేదమ్మా పర్లే చూడండి కొంచెం ఎక్కడ మీ ప్రాబ్లం కాస్ట్యూమ్ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఇది మీరు వేసుకుని బాగానంది కదా రండి అన్నాడు సరే ఆఫీస్ రూమ్లో ఈయనేమో అటు ఇటు ట్రాలీ మీద రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కూడా తిరుగుతున్నాడు రెడ్డి గారు రైల్వే ట్రాక్లో తిరుగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు నాకు అప్పుడు అనిపించింది అన్ని సార్లు తిరుగుతున్నాడు కళ్ళు తిరగవా అని ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త ఎనభై తొమ్మిది సరే గుడ్లని అయిపోయిన తర్వాత కుర్రోళ్ళు ఏదో గొడవ చేస్తున్నారంట్రా ఏంటి ఆ మాత్రం చేయలేరా పిచ్చోళ్ళారని ఏదో తిట్టాలి ఏదో చెవులెట్టు అనుకుంటూ మామూలుగా చెప్పాను ఓకే అన్నాడు ఆయన అసలు నేను అసలు యాక్ట్ చేసినట్టు కూడా తెలియదు నాకు ఓకే అన్నాడు నాకేమో ఆశ్చర్యం వేసింది దేంట్రా అని అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే లొకేషన్ షిఫ్ట్ అన్నారు నాగార్జున గారు ఫస్ట్ టైం నాగార్జున గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ టు చూస్తున్నా పైగా డైలాగ్ ఎమ్మీ ఏంటర్ అయ్యి డైలాగ్ వచ్చింది అనుకున్నాను గేటు దిగ డోర్ దిగగానే ఎదురుకుండా ఉంటాడు శివ అంటే నువ్వా మళ్ళీ చిన్న కుర్రాడు పోయా అన్న డైలాగ్ శివ అంటే నువ్వా మళ్ళీ చిన్న కుర్రాడు పోయా చాలా చిన్న కుర్రాడు పోయా అని డైలాగ్ మామూలు క్యాజువల్గా చెప్తుంటే కొట్టగారు అలాగే చెప్పేయండి అన్నాడు మళ్ళీ అయిపోయింది ఓకే కట్ అన్నాడు అయిపోయింది అండి ఈ రెండు సాయంకాలం భోజనం చేశాం కూర్చొని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అన్నారు ఏమైనా డైలాగులు గీయాలన్నా రఘువరణ పిలిచారు 
అతను అప్పటికే కొంచెం టిట్టు టిట్టు వణుకుతున్నాడు మెడలోనేమో ఇదేంటి తుండు కొట్టు పెట్టి పేక బెల్ట్ బెల్ట్ పెట్టి ఉరిగేయాలి మరి నమ్మ ఏమిటా బాబు అనుకున్నాను నేను కొత్త ఇండస్ట్రీ ఇంత పట్టుకోకూడదు ఏమంటే మీరు మామూలుగా బోన్ చేస్తుంటాడు అటు పిచ్చి అండ్ నొక్కేస్తాడు అన్నాడు మీరు డైనింగ్ టేబుల్లో తింటూనే ఉంటారు అండ్ నొక్కేస్తాను అన్నాడు అసలు మన నాకేం తెలియదు నాటకాలు వేసుకునేది వచ్చిన వాడిని అసలు ఆ ఫైట్లు గిట్లు ఎట్ట చేస్తారో కూడా తెలియదు ఆడు కటక్కున టేస్టి అంటున్నాడు నాకు వేలెట్టు పెడతానికి కూడా సందు లేదు కానీ నేను ఎంత భయపడ్డాను కానీ గ్రేట్ యాక్టర్ అండి రఘువర్ణం ఈ వెనకాల వాడు వేలెట్టు అడ్డం పెట్టాడు ఈ అరిచే అడ్డం పెట్టేసి లాగుతున్నాడు అనమాట నాకు ఎక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు అలాగా అప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిందండి రిలీజ్ ముందు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు గుడ్ లక్ థియేటర్లో షో వేశారు హైదరాబాద్ చెన్నైలో మెడ్రాస్లో మా ఇంటి దగ్గరగా ఉండేది కృష్ణవంశీ గారు కూడా వచ్చారు ఆ దానికి అప్పుడు వర్క్ చేశారో మరి ఏం తెలియదు కానీ మొత్తానికి వీళ్ళంతా వచ్చారు సినిమా అయిన తర్వాత కోటగారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి అండి అన్నారు నిజంగా సార్ నా నోట మూట వచ్చింది సక్సెస్కి దీని యొక్క కొలమానం ఏమిటో తెలియకుండా అంత సక్సెస్ అవుతుంది అన్నానండి అలాగే ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కూడా ఇందాక వారు ఎవరు మాట్లాడినట్టుగా తరతరాలకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సోషల్ పిక్చర్స్లో మనకు ఒక మాయా బజారు అలాంటి సినిమాలు ఎలాగ మనకి కొన్ని పిక్చర్స్ ఉండిపోయినాయో రామ్ గోపాల్ వరం గారు చేసినటువంటి శివ సినిమా మాత్రం చాలా గొప్పగా నిలిచిపోయిందండి నిలిచిపోతుంది కూడా దానికి క్వశ్చన్ లేదు సరే ఇందాక చెప్పినట్టు రామ్ గారు ఎంత ఓపెన్ మైండ్ అండి అయింది దానికి ఎల్లరాజా గారి గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారు చూడండి ఆ యాక్సెప్టెన్స్ అందరికీ ఉండదండి ఇక పెద్ద వింత ఏంటంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో అప్పటికి ఇప్పటికి తెలియంది నాగార్జున గారు అప్పుడెట్ట ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా అట్టగా ఉన్నాడు కనీసం నాకు కాలు నొప్పి అని వచ్చిందండి అసలు మనిషికి ఏమీ లేదు అదేంటే గ్లామర్ అట్టాగా ఉన్నాడు మనిషి అమలు గారు సీక్రెట్ అంటే మాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి చక్కటి అసలు ఆ చక్కటి ఆ చిరునవ్వు ఆ ఇది ఎంత పైగా నుండి రామ్ గోపాల్ వరం గారిది చాలామంది చాలా రకాలుగా అనుకుంటారు కానివ్వండి నాకు బాగా తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన సినిమాల్లో మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుందండి అసలు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది శివలో ఉంది గాయంలో ఉంది అలాగా మీరు ఏ సినిమా అని తీసుకోండి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటేనే ఆ సినిమాకి చాలా గొప్ప సినిమా ఇందాక డైలాగ్ చూడండి నాతో ఉంటే మా అందరికంటే కూడా నీకే ఎక్కువ రిస్క్ ఎంత నీట్గా ఎంత క్లియర్గా ఉంటుంది డైలాగ్ కూడాను రాసిన వారు అంత గొప్పగా రాశారనుకోండి చెప్పించడం చెప్తున్నాను నేను అంత గొప్పగా ఉంటుంది తర్వాత ఈ సినిమాతో నేను నేర్చుకున్నది నిజంగా యథార్థంగా డయాస్ మీద ఉండి చెప్తున్నాను క్యాజువల్ యాక్టింగ్ అంటే ఏమిటో నాకు తెలిసింది ఆ సినిమా అండి సార్ ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నేను ఆ సంత వరకు నాటకాలు డ్రామెటిక్ కదా కొంచెం పావలాకి రూపాయి పావలా చేయటం కదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాటకం అనేటప్పటికి అలా రో వెళ్ళిపోయిన కొద్దీ నేను ఫేడ్ అయిపోతాను కదా అందుకని నా మొహం కనబట్టం కొంచెం ఎట్టా ఊపి చేతులు ఎత్తి అవి ఎత్తి అరిచి చేసి నాన్న బేభత్సం చేస్తాం అంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను నిజంగా డబ్బింగ్ చెప్పే ఇప్పుడు అనిపించిందండి ఈ కళ్ళు అవి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంలో కనపడుతుంటే క్లోజ్లో అమ్మని అమ్మ ఎంత తేడా ఉందిరా ఈ సినిమాలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది క్యాజువల్ ఏంటంటే సినిమా అనేది నాటకం అనేది అంత చేస్తే ఎంత కనపడుతుంది సినిమా ఎంత చేస్తే అంత కనపడుతుంది కాబట్టి ఇది నేర్పాడు రాజు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అనుకున్నాను నేను యాట్ సభాస్ అనుకున్నాను అప్పటికిప్పటికి అదే అనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన అంటే ఎవ్వరికీ నాకైతే ఆశ్చర్యంగానే ఉందండి అందరికీ కూడా అందరూ నటి నటించినటువంటి సోదరులు సోదరిమ్మలు అందరికీ కూడా చక్కగా అందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాగానండి నిజంగా రాము గారు అంటే ఏమిటో ఒక ఒక నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ పిక్చర్ నుంచి యాక్ట్ చేసినటువంటి కో డైరెక్టర్లు కానీ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు కానీ ఏ రకంగా ఎవరైనా సరే ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రతి వాళ్ళు రాముని తన ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఫీల్ అవుతూ రామ్ గారు నసుకుని రామ్ గారు మన రామ్ గారు అనుకుంటారు అది నిజంగా ఆయన చేసుకున్న అదృష్టం అండి మా అదృష్టం కూడా కాబట్టి ఆయన ఇంకా మళ్ళా ఇంకొక ట్రెండు ఆయనకే ఇంకో ట్రెండ్ ఆయన క్రియేట్ చేయాలని మరి ఒకసారి కోరుకుంటూ రాము ట్రం కాదురా రాము గారు సెకండ్ పార్ట్ తీసినట్టుగా 
ఇది కూడా రాము గారు పాటు అలాగే ఏదైనా ఇంకో ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసి కలకాలం చరిత్రలు నిలిచిపోవాలని మనం అందరం కూడా అలాంటి సినిమాల్లో మనం యాక్ట్ చేయాలని మనం గర్వకారంగా చెప్పుకుంటూ ఏ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అలానే చిత్రంలో జేడి పాత్రను పోషించి ఆ జేడీనే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నటువంటి గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ హీరో డైరెక్టర్ మిస్టర్ జేడి చక్రవర్తి గారు ఇక్కడ జేడి గారు అన్నది మేము మర్చిపోయాను సినిమా చూసిన తర్వాత జేడి గుర్తుందో లేదు నీకు గ్యాపుకు ఉందో లేదు నేను మంచి యాక్టర్ అవుతాయా సినిమాలు బాగా ట్రై చేయని చెప్పాను గ్యాపుకు ఉందో నీకు అదే నాకు అలాగా శుభలాగ సుధాకర్ గారు ఏదేమన్నా ఏం కమ్మత్తు కమ్మత్తు అండి అసలు అది ఏంటి అంటే చెప్పుకుని కొద్ది ఇదిగా ఉంటుంది బట్ నస అనుకుంటారు తర్వాత తర్వాత కొంచెం ఏజ్ కూడా వచ్చింది కదా మంచిగా మంచిగా గ్రహించ అంటే ఇంకా 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 గ్రహించే శక్తి జ్ఞాపక శక్తి ఉండబట్టే మొన్న కూడా సినిమాలు వేషం వేశాను రైట్ ఉంటానండి హలో అండి సాధారణంగా నేను మాట్లాడడానికి చాలా ఇష్టపడతాను కానీ ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నాను భయంగా ఉంది సో ఇది నాకు గుర్తున్నది నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ శివ గురించి చెప్పాలంటే వితౌట్ రాము గారు అండ్ నాగార్జున గారు ఐ థింక్ ఐ డజంట్ రాము గారిని పొగడాలంటే వచ్చిన భయం అండి అంటే ఆయన పొగడకుండా ఉండలేము ఆయన పొగడాలంటే వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే ఆయన గురించి ఆయన కరెక్ట్గా తెలుసు ఎక్కువ పొగడాం అనుకోండి వీడు అనవసరంగా నన్ను ఎక్కువ పొగుడుతున్నాడు అనుకుంటారు తక్కువ పొగుడు అనుకోండి వీడేంటి మనం ఉన్నదానికని తక్కువ పొగుడుతున్నాం అనుకుంటారు సో అందుకని నాకు టెన్షన్ రాము గారి గురించి ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగారండి వాట్ ఈస్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే హీ సెడ్ ఐ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ మై డెసిషన్స్ అదే జర్నలిస్ట్ మళ్ళీ అడిగాడు వాట్ ఈస్ దట్ యూ లైక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ హీ సెడ్ ద డెసిషన్స్ విచ్ ఐ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ సో ఆయన హీస్ సో క్లియర్ అబౌట్ ఇస్ ఆ కన్విక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిమ్ శివాల నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాట్ ఐ రిమెంబర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ అక్నే నాయశ్వర్ గారు అండ్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు ద రీజన్ ఇస్ శివ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అయిందండి అక్టోబర్ థర్డ్ నేను రాము గారు మా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో మా గేట్లో ఎంటర్ అవ్వగానే అక్కడ కీప్ లెఫ్ట్ అని ఉంటుంది ఆ సర్కిల్లో అక్కడ కూర్చుంటే నాగేశ్వర్ గారు ఆపి అందరికీ క్లాసులు పీకేవారు ఇంత పెద్ద స్టూడియో కట్టాము ఇక్కడ ఇన్ని చైర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు అని అది మరి కావాలని కూర్చునేవారు అనుకోకుండా కూర్చునేవారు రాము గారు అక్కడే ఎక్కువ కూర్చునేవారు ఆ రోజు కూర్చున్నాము మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏదో ఫోన్ వస్తే రాము గారు లేచి లోపలికి వెళ్ళారు నువ్వు కూర్చో ఇప్పుడే వస్తా అన్నారు వన్ వన్ ఎయిట్ అని కార్ అండి క్రీమ్ కలర్ అలా వెళ్ళింది పక్క నుంచి చూడలేదు అనుకున్న ఆయన ముందరికి వెళ్ళి కార్ ఆగింది కార్ ఆగంగానే నాకు టెన్షన్ డెఫినెట్గా నాయసరావు గారు ఉన్నారు కార్లో ఆయన తిడతారు కీప్ లెఫ్ట్ అంటే కార్ అక్కడే ఉంది ఆయన దిగట్లేదు నేను లేచి నుంచి చూడలేదు కారు మా సినిమా శివాలో లాగే కొంచెం ఐడ్లింగ్లో ఉందండి చిన్న పొగస్తా ఉంది అది నాకే కనిపించింది అక్కడ నుంచి డోర్ ఓపెన్ అయిందని నాగేశ్వర్ గారు దిగారు దిగి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు లేచిన గబుక్కి నడవాలా కూర్చోవాలా తెలియలేదు నాకు నేను అలా ఉన్నాను ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత లేచి నుంచి ఉన్నాను లేచి నుంచిన తర్వాత ఆయన ఏదో తిట్టం మొదలెట్టారు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఆయన మళ్ళీ చెప్పారు నేను మళ్ళీ రియాక్ట్ అవ్వలేదు నువ్వు చాలా బాగా చేసావు శివాలు అన్నారు అంటే రెండుసార్లు దాని ముందర అదే చెప్పారు బట్ నాకు మాత్రం ఆయన తిడుతున్నారు ఫిక్స్ అయ్యాను ఇట్రా అని తీసుకుని నన్ను కార్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు అనపురమ్మ గారు అన్నారు సో పరిచయం చేస్తే ఆవిడ యు వెరీ గుడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ నువ్వు చాలా బాగా చేసావు అమ్మ అన్నారు సరే అని నన్ను తిరిగానండి వెనక్కి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను ఆయన కార్ ఎక్కారు సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆయన మర్చిపోయారు నన్ను తిడతారు అనుకున్నాను కార్ ఎక్కి కొన్ని ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రేక్ వేసి డోర్ తీశారు శివ ఆయన ఎంత ఇన్స్పైర్ అయ్యారో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది డోర్ తీసి చక్రవర్తి అన్నారు సో హ్యాపీ నా పేరు తెలుసాను ఆయనకి తిరిగి ఇవాళ నువ్వు కూర్చో పర్లేదు అన్నారు నాకు టెన్షన్ ఏంటంటే 
అమ్మయ్య అనుకున్నాను కట్ చేస్తే రామగారి పక్క నుంచి చూస్తున్నారు సో దాట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రిమర్ అబౌట్ శివ అండి అంటే శివ ఇప్పుడు మీతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ దానికి ముందర శివాలో యాక్ట్ చేసి ఉన్నారని నాకు ఏమీ తెలియదు అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ముదిరం కనుక కొంచెం తెలుసు అప్పుడు అసలు ఏం తెలియదు అండి ఏం తెలియకపోయినా వాట్ we could feel and ante ipudu cinema chustunappudu you would know what exactly is the film about shiva ayipoyindandi nenu jump chestu na experiences na ishtam vachina cheptanu so please bear with me shiva ayipoyindandi ayipoyin tarvata mem nate siddhartha ana cinema ki nagarjun garu na recommend chesaru mem shooting chestunam chesthe amla garu prema yuddham shooting jarugutundi akkadiki vellam and i just trying to tell you i think anta manchi vaalla anta oka chotu cheraremo shiva ki hey manandram kuda సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాగార్జున గారు అమలా గారు సాంగ్ ఏదో చేస్తుంటే వెంట అమలా అండ్ సైడ్ అమలా కంగ్రాట్స్ చాలా ఎత్తు నో సూపర్ హిట్ అంటే షీ సెడ్ చక్రీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఫర్ మీ దాట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ అ టేల మేడ్ రోల్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐ థింక్ మేడ్ ద శివ విచ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈస్ ట్రూ బట్ దట్స్ హర్ యూనో గ్రేట్నెస్ అదైన తర్వాత అంటే నాగార్జున గారు నన్ను కిల్లర్ అనే సినిమాకి రికమెండ్ చేశారు నేను వెళ్ళి నాగార్జున గారు కలిశాను సరే నువ్వు వెళ్ళు షిండియన్ కాలు కో డైరెక్టర్ అన్నారు కలిశాను మళ్ళీ వెళ్ళి షిండియన్ కలిశాను షిండే గారు చెప్తాను డేట్లు అన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళి కలిశాను టెన్ డేస్ గ్యాప్ అయింది నేను రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఓ రోజు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళా ఆయన తలుపు తీసి చాలా ఇరిటేటింగ్గా మహాడు చాలా మంచివాడు అండి షిండే ఇస్ వెరీ నైస్ గాయ్ ఏ నేను విసికిస్తున్నాను అక్కడేమో ఆయన తిడుతున్నాడు ఇక్కడ నువ్వు విసికిస్తున్నావు అన్నారు ఆయన నువ్వు ఏంటి నాగార్జున గారు అంటే చాలా ఇష్టం నన్ను రికమెండ్ చేస్తా ఉన్నారు వై ఈజ్ నాట్ రికమెండింగ్ మీ అని మయూరి హౌస్ బేగంపేటలో షూటింగ్ జరుగుతుంటే వెళ్ళాను హే హాయ్ అన్నారు ఇక్కడ తేడా లేదు మరి ఎందుకు వద్దు అంటున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఆయన వద్దు అని చెప్పారు కూర్చున్నాను వెళ్ళాను సార్ అదే అండి షిండే గారు డేట్స్ చెప్పట్లేదు అన్న సో హీ సెడ్ యా యా నేనే వద్దన్నాను అని మళ్ళీ షార్ట్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పారు ఏ ఫైనా యా నేనే వద్దన్నాను అని చెప్పుంటే బాగుండేది యా నేనే వద్దన్నాను యా అని నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోయారు ఆయన నేను టెన్షన్ ఆయన వచ్చే వరకు వెయిటింగ్ వచ్చిన తర్వాత సార్ అదే సార్ నేను తప్పు చేశానండి వాట్ వాజ్ ద వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సో హీ సెడ్ లుక్ చక్రి ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద యు నో రీజన్స్ అండ్ కెపాసిటీ టు బికమ్ అన్ హీరో సో ఐ డోంట్ వాంట్ యూ వేస్ట్ యూర్ టాలెంట్ మనసులో నేను వద్దు అంటే చెప్పచ్చు కదా ఇంకెవరైనా ఉంటే అనుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అని అని లేదు సార్ నేను చేస్తానంటే అదే నా భయం చక్రి ఇప్పుడు దీంట్లో చేసేస్తావు నేను నేను నమ్ముతున్నాను సో డోంట్ యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూర్ సెల్ఫ్ డోంట్ యూ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్స్ నాగార్జున గారు ఫర్ మీ సో ఐ థింక్ శివ నా ఫస్ట్ ఆటోగ్రాఫ్ నాగార్జున గారికి ఇచ్చా ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవడం కాదు ఎందుకంటే మేము షూటింగ్ చేస్తా ఉంటే వెనకాల నుంచి వచ్చే పుస్తకం పెట్టారు ఆయన ఎవరు చూడలేదు కదా అని ఇచ్చేసాను అది మీరే ఫైనలీ ఐ లైక్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ అండి సురేంద్ర గారు అండ్ వెంకట్ గారు మా జీవితాన్ని చెడగొట్టేశారండి చాలా దారుణంగా చెడగొట్టేశారు మేము చేస్తున్నప్పుడు వెంకట్ గారు సురేంద్ర గారు హే కాల్ మీ వెంకట్ ఈయనేమో కాల్ మీ సురేందర్ అనేవారు అది పర్లేదు సార్ అంటే కాబోల్ కాబోల్ అనుకున్నానండి నాకు ఈ సినిమా జరుగుతుంటే వేరే సినిమాకు అవకాశం వచ్చింది మెడ్రాస్లో వెళ్ళాను రోహిణి ఇంటర్నేషనల్ పక్కన చాలా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అక్కడికి వెళ్ళాను కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత రాజు వాట్స్ ద స్టోరీ అన్నాను వాళ్ళు ఆయన అదే పర్లేదు జస్ట్ టెల్ మీ మై క్యారెక్టర్ రాజు అన్నాను తర్వాత కబుర్ రాలేదండి నాకు ఇంకా వస్తుందేమో అనుకున్నాను తర్వాత మేనేజర్ని అడిగాను అది వీడిని ఎక్కువ కూర్చోబెడితే చెప్పరా రాజు అంటాడేమో అని తీసేసారు అన్నారు ఇది సరిపోక సురేందర్ గారు మొన్న ఎక్కడో రెస్టారెంట్లోకి కలిసి సురేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారన్న ఏ కాల్ మీ సురేందర్ అన్నాడు అప్పుడు ఆయన వల్ల ఇప్పుడు రెండు వందల సినిమాలు చేయాల్సిన వాడు సార్ ఇంకా యాభై డెబ్బైలోనే ఉన్నాను మళ్ళీ చెడకూడదు అని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఆయన సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాము గారు ఐ థింక్ ఇవాళ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ ఇఫ్ ఐమ్ స్టాండింగ్ హియర్ అండ్ టాకింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ సంథింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్ నాకు తెలుసు యూ డోంట్ లైక్ ఎనీవన్ ప్రైజింగ్ యూ బట్ can't stop saying this sir thank you very much thanks a lot thank you mitramlo yadigiri ga manandarni entagano navvinchadame kaakunda cinema ki assistant director ga kuda work chesina 20 uttesh gar vedik pai kochi var anubhavalni manto panchukolanu korukuntunna 
థ్యాంక్ యూ శివ స్కూల్ పిల్లలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకున్నట్టుగా ఉంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ అందరం కలుసుకున్నాం మనం నాకు గ్యాప్ దొరికితే మా ఊరు వెళ్తాను షూటింగ్ గ్యాప్ దొరికితే అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్తాను ఇది మా అమ్మ నాన్న మీద ఒట్టు షూటింగ్ లేకపోతే భయం వేస్తుంది నాకు ఏమైపోతుంది రేపు ప్రొఫెషన్ ఏంటి అన్నట్టు కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వస్తే నాకు కిక్ వస్తుంది ఫుల్ రౌండ్ కొట్టేస్తే మళ్ళీ శివ స్టార్ట్ అయినట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నట్టు ఇవన్నీ వస్తాయి నాకు రామగారిని పరిచయం చేసిన నడిమిట్ నరసింహరావు గారు రామగారి నుండి ఫోన్ వచ్చింది నాకు శంకర్మట్లో ఉండేవాడిని అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి రావాలి ఒక కుర్రు కుర్రాడు కావాలంటే సార్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వస్తాను కానీ సార్ అక్కడ గేట్ దగ్గర నాగార్జున్ చూడడానికి వస్తే సార్ కొట్టారండి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని అంటే లేదు మీరు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ చూడడానికి వచ్చాను సార్ మిమ్మల్ని అక్కడికి అయ్యి చల్ చేసాను అన్నారు సార్ రామగారు నేను చెప్తానులే అన్నారు సో అలా రామగారు రావడం రామగారిని కలవడం తర్వాత రామగారి దగ్గర అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవ్వడం ఒక తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చరిత్ర సృష్టించిన శివ సినిమా నాగార్జున గారు లేకపోతే శివ లేదు సార్ రాము గారు లేరు మేము ఎవ్వరం లేదు సార్ ఈ లైఫ్ లేవు ఏమీ లేవు సార్ మొత్తం ఆ క్రెడిట్ అంతా మీదే సార్ అలాగే అమ్మ గారు నాకు బాగా గుర్తండి నాకు మధ్యాహ్నం పైన ఎక్కలు లెక్కలు తెలియని వాళ్ళు సాంగ్ షూటింగ్ అండి మెట్ల మించి పడిపోయానండి క్లాబ్ బోర్డు పట్టుకుని కాలంత స్వెల్లింగ్ అండి మీరు దాదాపు ట్వంటీ మినిట్స్ నాకు ఐస్ పెట్టారండి దట్స్ వాట్ యూ అండి అలాగే నాకు స్టార్ హోటల్ అంటే తెలియదండి మీ వల్లే తెలిసింది భాస్కర ప్యాలెస్ తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ టైం నన్ను రివాల్వింగ్ రెస్టారెంట్ ఉండేది నాకు ఏం తెలియదండి మేము అప్పుడు మీరే దగ్గర ఉండి అది తిని ఇది తిని అని చెప్పారండి ఎన్ని జ్ఞాపకాలు అండి నాగేశ్వరరావు గారిని పరిచయం చేసింది ఇండస్ట్రీని పరిచయం చేసింది ప్యాషన్ని పరిచయం చేసింది వర్క్ని పరిచయం చేసింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేసింది శివ శివ లేకపోతే నేను లేను సార్ థ్యాంక్ యూ రామ్మ గారు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నందుకు మీ సాంగత్యాన్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు లవ్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నాగార్జున గారు గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి అందరికీ నమస్కారం అండి అంతకుముందు ప్రెస్ వాళ్ళు మీరు వచ్చే ఇండస్ట్రీ ఎన్ని ఏళ్ళు అయిందంటే జస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అని ఏమో చెప్పేసేవాడిని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యిందండి ఇంకా అబద్ధం చెప్పడం కుదరదు దొరికిపోయాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది శివ మా ఉత్తేజ అన్నట్టు అందరూ స్కూల్ పిల్లలు అందరం ఒక టీమ్గా వర్క్ చేసి అంటే మాకేం తెలియదు ఎప్పుడు టీమ్ అంటే ఏదో చెప్పారో చేసేసాం మొన్న రాము గారు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చావు గుట్టక మింగో ఆ షాటు శివలో ఉన్న షాటు రెండు కలిపేస్తూ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగా ఉన్నా బ్రహ్మాజీ నేను షాక్ తిన్నాను చాలా బాగుందంటే దాని అర్థం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఎదగలేదు నా యాక్టింగ్లో సేమ్ క్లోజప్ ఏ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు కదా సార్ అన్న లేదు బ్రహ్మాజీ అసలు మెమరీ ఎమోషన్ మెమరీ అంటారు దాన్ని నువ్వు అదే ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోవచ్చు కాదు సార్ ఏమి డెవలప్ అవ్వలేదు ఇది మాత్రం నిజం అని చెప్పా శివ చేసులో ఇంచుమించు ఇంచుమించు అందరూ ఒకలాగే ఉన్నారు నాగార్జున గారు అమ్మలా గారు బ్రహ్మాజీ సేమ్ ఇంచుమించు రాము గారు ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయిపోతున్నారు సావిత్రి సావిత్రి అంటూ ఇంకా శ్రీదేవి ఓకే కాదు ఈ మధ్య ఏదో పాస్టులు చూశాను అందుకని థ్యాంక్ యూ రామ్మ గారు జీవితం గురించి నేర్పించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక సినిమాకి సినిమాటోగ్రఫీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందో మనందరికీ తెలిసిందే మరి శివ సినిమాకి ఇంత అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీని అందించినటువంటి డిఓపి ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రాము వెరీ మచ్ సార్ అలానే మనందరికీ ఎంతో సుపరిచితమైన వ్యక్తి గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ చిన్న గారు వేదిక పైకి వచ్చి వారి అనుభవాలని ఆనందాన్ని మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన రోజు అనుకోలేదండి ఇంత ఎదుగుతామని నన్ను ఆయన యాక్టరే చేశారు నేను ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను డైరెక్టర్ అయ్యాను యాక్టింగ్ చేశాను శివ ఆయన ఆయన దగ్గర యాక్టింగ్ చేయడం అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు హిందీ శివ షూటింగ్ జరుగుతుంటే సార్ది స్టూడియోలో ఒక డైలాగ్ చెప్పాను 
ప్రకాష్కి ఏమో ఉత్సవ డరగయ్యే అని అన్నాను షార్ట్ అయిపోయాక ఒకసారి లోపలికి రా అన్నాడు రూమ్లోకి వెళ్తే ఇంకొకసారి చెప్పవా అని అన్నాడు అంటే ఆయనకి ఇష్టం అన్నమాట యాక్టింగ్ అంటే ప్రాణం నాకు అంతకంటే ప్రాణం వీటన్నిటికంటే ముందు నేను ఆయన దగ్గర అసలు ఆర్టిస్ట్గా సెలెక్ట్ అవ్వడానికి అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్తే లోపలికి పిలిచి ఏదైనా డైలాగ్ చెప్తారా అన్నాడు నా నాకు జీవితం ఇచ్చింది ఆ డైలాగ్ ఈరోజుకి ఎస్ చెప్తాను సార్ అన్న ఒకసారి ఇలా కూర్చొని చెప్పచ్చా అండి అన్న ఆయన తర్వాత చెప్పాడు అయిన తర్వాత కొంత వందల మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే నువ్వు ఒక్కడే కూర్చొని చెప్తా అన్నావు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అక్కడే పడింది అన్నాడు ఆ రోజు నేను చెప్పింది ఒక్కసారి చెప్తా మనుషులు వస్తున్నారు జాగ్రత్తలో భరణి గారికి బాగా తెలుసు ఎస్ఏ రైటింగ్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ స్పోర్ట్స్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తగలబెట్టారా ఇవన్నీ తగలబెట్టాయి రై ఇంత కష్టపడి సంపాదించుకున్న సర్టిఫికేట్స్ అలా తగలబడిపోతుంటే నీకు బాధగా లేదరా బాధ ఎందుకురా బాధ ఆ మంటలు చూడరా ఎర్రటి ఆ మంటలు నాలుగులు చాచి ఎలా వికృతంగా నాట్యం చేస్తున్నాయి చూడు అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా ఇవే మంటలు రా అమ్మ చిన్నప్పుడు నేను బడికి వెళ్ళేటప్పుడు వీధి మలుపు తిరిగే వరకు నేను చూస్తూ టాటా చెప్పే అమ్మ నా చదువు ఎక్కడ ఆగిపోతుందనని నాన్నకు తెలియకుండా నా చేతి గాజులు కొదవబెట్టి చదివించానని చెప్పిన అమ్మ అలాంటి మా వాడో పెద్ద ఆఫీసర్ అయిపోతాడమ్మా అని మా వీధంతా చెప్పుకున్న అమ్మ అలాంటి అమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా ఇవే మంటలు రా ఈ మంటలను నేను చేయలేవరా కాల్చే కాల్చే ఇదే చెప్పానండి దీంతోనే ఇంప్రెస్ అయ్యి నాకు వేషం ఇచ్చాడు నన్ను ఇంత వాణి చేశాడు థ్యాంక్ యూ రామగారు ఐ ఫీల్ లైక్ మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలానే కామెడీ చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరొందిన దర్శకులు ఈ చిత్రానికి కో డైరెక్టర్గా వర్క్ చేసినటువంటి శివనాగేశ్వరరావు గారి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ సభకు నమస్కారం బాబు బాబు అంటాను నాగార్జున గారికి నేను చాలా ఇష్టమైన కో డైరెక్టర్ని అప్పట్లో అంటే ఆయన ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా కానీ నాయసరావు గాళీగా ఉంటే నాయసరావుని పెట్టుకోవచ్చు కదా అని క్రాంతి గారికి వీళ్ళందరికీ చెప్పేవారు తర్వాత రాము రావు గారి ఇల్లు సినిమా టైంలో నా దగ్గర ప్రామిస్ తీసుకున్నాడు నేను డైరెక్టర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నువ్వు కో డైరెక్టర్గా పనిచేస్తావా అని డబ్బులు ఎక్కువ ఇప్పిస్తా అన్నాడు తప్పకుండా చేస్తా అన్న అదేంటి ఆలోచించకుండా ఎలా చెప్తున్నావు అన్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ డబ్బులు ఎక్కువ ఇప్పిస్తా అన్నావు రెండోది నేను నీకు బాగా తెలుసు యాక్ట్ చేయక్కర్లేదు నీ దగ్గర డైరెక్టర్గా నేను ఎలా ఉంటే అలా ఉంటాను మూడోది నువ్వు సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ డైరెక్టర్ మార్చే అవకాశం లేదు ఇంకో ఐదు ఆరు వేళ్ళు పెట్టి ట్రావెల్ అవ్వచ్చు ఇలా మాటిచ్చారు కానీ సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తున్నాను ప్రేమ యుద్ధం షూటింగ్ జరుగుతుంది నాగార్జున గారు అమల గారు దాన్ని లాక్ చేస్తున్నారు బెంగళూరులో సురేందర్ గారు రాము వచ్చారు అక్కడికి అదే నాయసరావు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు మరి నా సినిమా ఫైనలైజ్ అయింది నెక్స్ట్ మంత్ షూటింగ్ మరి ఇట్లా ఎట్లా అన్నారు కరెక్ట్గా ఆ షెడ్యూల్ అయిపోయాక రాయన్ సింగ్ బాబు నన్ను పనిలో తీసేసాడు అంటే నేను ప్రొడ్యూసర్ తరఫున మాట్లాడతాను ఎక్కువ ఆ విషయం నచ్చక ఆయనకి నన్ను తీసేసాడు అప్పుడు వచ్చి శివాకి జాయిన్ అయ్యా శివ సినిమా ఆడేటప్పుడు నాకు రాము షార్ట్ షార్ట్ చెప్పేవాడు మొత్తం షార్ట్లన్నీ షార్ట్తో సహా చెప్పేవాడు నాకు ఎప్పటికీ బాగా గుర్తు బర్నింగ్ టిప్ ఆఫ్ ఏ సిగరెట్ అని మొదలు పెట్టేవాడు ఒక సీన్ని చివరికి ఏం సీన్ రాయేవాళ్ళంటే బర్నింగ్ టిప్ ఆఫ్ ఏ సిగరెట్ అనేవాడిని చాలా సీరియస్ అయిపోయాడు రామ రాము నా మీద జో జోక్ కావందా జోక్ చేస్తున్నారని రేదు రాము గుర్తుండటం కోసం అలా చెప్పాను నేను అనేవాడిని ఇలా షార్ట్ బై షార్టు అన్ని సీ మొత్తం నాకు అది అవగాహనలో ఉంది సినిమా మొత్తం తర్వాత ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాగార్జున గారికి బాగా గుర్తుండి ఉండాలి నేను నాగార్జున గారు నేటి సిద్ధార్థ దగ్గర షూటింగ్లో ఉన్నాం సినిమా రిలీజ్ అయింది పెద్ద హిట్ అని తెలిసింది నేను లేని ఇక్కడ ఫోన్ చేశాను రాముకి రాము సురేంద్ర గారు ఇమిటేట్ చేస్తూ మాట్లాడతాను ఏం నాయసరావు అనేవాడు నన్ను ఫోన్ చేస్తే వెంటనే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఏం నాయసరావు అంటాడని అల్లా ఒక రెండు సెకండ్లు సైలెంట్ ఏంటి కొమ్ములు మలిసినా ఏదని కనుకున్నా 
ఆ మళ్ళీ నేనే సమాధానం చెప్పుకున్నా కొమ్ములు ఆల్రెడీ మొలిచే ఉన్నాయి తిరిగి పుట్టినప్పటి నుంచే కొమ్ములు ఉన్నాయి కొత్తగా మొలిచేది ఏంట్లే అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఒక సెకండ్ గ్యాప్ తర్వాత ఏంటి నాయచర్ ఎలా ఉన్నావు సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది అన్నారు అప్పుడు నాగార్జున గారు అంబా సముద్రంలో ఉన్నామండి మనం ఈ తర్వాత ఈ సినిమా గురించి చాలా 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 చెప్పచ్చు ఈ బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే అమల గారు నాగార్జున గారు అని వాళ్ళిద్దరిని ఈ సినిమాకి తీసుకున్నారు నేను ఆ రెండు సినిమాలకి పనిచేశాను ఈ సినిమాకి పనిచేసిన తర్వాత సురేంద్ర గారు నాకు ఏడు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు అంటే నేను ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు పనిచేశాను నాకు బాగా ఎందుకు గుర్తు అంటే నేను లేకుండా హిందీ సివ తీస్తే నా ప్లేస్లో వచ్చిన ఇద్దరు అప్పుడు నాకు మంచి పేరు తెచ్చారు నేను పనిచేసినప్పుడు నాకు పేరు రాలా నేను లేనప్పుడు నాకు భలే పేరు వచ్చింది రైల్వే గేట్ షీట్ తీసేటప్పుడు రాముతో నేను రెండు కెమెరాలు వాడదాం రాము ఎందుకంటే మనం ట్రైన్ క్యా క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక కెమెరా కావాలి ఈ ఇది షూటింగ్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ ట్రైన్ షాట్ కావాలంటే అది రకరకాల ట్రైన్స్ వస్తాయి గూడ్స్ కలర్స్ అన్ని రంగులు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు కెమెరాలు పెడదామని చెప్పాను నేను లేకుండా హిందీ సివా తీసినప్పుడు ఒక కెమెరాతో వెళ్ళారు అప్పుడు నాయసర ఉంటే బాగుండేది కదా అనుకున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాము థ్యాంక్ యూ నాగార్జున గారు థ్యాంక్ యూ అమల థ్యాంక్ యూ అలానే ఎన్నో కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ని మనకి అందించిన దర్శకులు అందులో ముందు వరుసలో మనం చెప్పుకునేది నాగార్జున గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన నిన్నే పిల్లాడతా నిజంగా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మనందరికీ తెలిసిందే మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన సినిమా పర్సనల్గా నా ఫేవరెట్ మూవీ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ గారి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ బాసుల ముందు మాట్లాడటానికి చాలా భయంగా ఉంది టెన్షన్గా ఉంది నాగార్జున గారిని చూస్తుంటే వాళ్ళకి చాలా భయం భయంగా షార్ట్ రేట్ చెప్పడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఏ మాట్లాడి అట్లా ఇండియన్ సినిమాకి షోలే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అయితే తెలుగు సినిమాకి శివ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇవాళకి కూడా పెద్ద డైరెక్టర్లు అయ్యేమా చిన్న డైరెక్టర్లు అయ్యేమా ఫ్లాప్ డైరెక్టర్లు అయ్యేమో హిట్ డైరెక్టర్లు అయ్యేమో అనేది మర్చిపోతే ఇవాళకి ప్రతి సీన్ ప్రతి షాట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని డీల్ చేసే విధానం టెక్నీషియన్స్ని డీల్ చేసే విధానం స్పాట్లో ఆఫీసులో మాట్లాడుకున్నది స్పాట్లో విజువల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్న విధానం ఇట్లా అన్నిటికీ వెనకాల మా బాస ఎప్పుడు కనపడుతూ ఉంటారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒక మంత్రంలో ఫాలో అయ్యేది ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నాగార్జున గారితో ఒక డైలాగ్ చేపించారు ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐల్ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్ బట్ మై వెక్టర్ విల్ బీన్ ట్రాయింగ్ టు అని అప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అని చెప్తే రాశాను దాన్ని అదే ఇవాళ్ళకి కూడా ప్రయత్నం విజయం వస్తుందా అపజయం వస్తుందా ఫెయిల్ అవుతామో సక్సెస్ అవుతాం కాదు కానీ ప్రయత్నం మాత్రం ఎప్పుడు చేయాలని అదే శివ చెప్తాడు ఆ సినిమాలో అదే ఆయన కూడా ఇవాళకి ఫాలో అవుతున్నారు అదే అప్పుడప్పుడు ఫాలో అవటానికి మేము ట్రై చేస్తుంటాం అండ్ పోతే ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నం మాకు అప్పుడు మెడ్రాస్లో శివనాశ్రవర పెట్టించారు నాకు ఈ సినిమాకి మెడ్రాస్లో అందరూ కూడా ఎవరో నాగార్జున గారు ఫ్రెండ్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నాగార్జున గారిని పడేసాడు నాగార్జున గారు కూడా ఇంగ్లీష్ మాయలో పడిపోయి సినిమా ఇచ్చారు ఈ సినిమాకి తెలిసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కాకుండా ఎవరో తెలియని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు స్పాట్లో నోరు మూసుకుని పడి ఉండే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కావాలని నాయసరావు ఈ మాట చెప్పారు నాతో నన్ను తీసుకొచ్చారు వచ్చిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఒకసారి చదువు అని అని అంటే చదివాను నాకేం అర్థం కాలేదు అర్జున్ అని అప్పుడు రాహుల్ డ్రైవర్లు డైరెక్ట్ చేసిన సన్నీ డియల్ ఫిల్మ్ లాగా అనిపించి సార్ సాయంత్రం భయపడతా భయపడతా మెడ్రాస్ కల్చర్ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరూ ఎప్పుడు చాలా సైలెంట్గా సబ్మిసివ్గా ఉండాలి అది పట్టుకుని చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు పర్లేదు చెప్పు పర్లేదు చెప్పు అంటే అర్జున్ లా ఉంది అని అని నసుకుతూ ఉంటే లాగా కాదు అర్జునే అన్నాడు ఫస్ట్ టైము అంత ఓపెన్గా హానెస్టీ అంటే ఏంటి అనేది అప్పుడే తెలిసింది ఆ తర్వాత సెకండ్ డే నాగార్జున గారిని చూడటం జరిగింది నా జీవితంలో చూసిన అతి పెద్ద స్టార్ మొట్టమొదటిసారి చూసిన అతి పెద్ద స్టార్ ఆయనే నాగార్జున గారిని చూస్తే అసలు బయట ఫ్యాన్స్ అందరూ గేటు బయట గొడవ చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఎల్లనేవారు నేను వద్దు నేను వెళ్ళను అంటే బలవంతంగా 
కన్విన్స్ చేసి ఒక్కసారి వెళ్ళి హాయ్ చెప్పేసరా అని చెప్తే అది నాకు ఇంకా గుర్తు ఆ తర్వాత ఆయన్ని అలాంటి ఒక సినిమాకి ఫస్ట్ జగన్ని రోడ్డు మీద కొట్టే సీన్ షూట్ చేసాం నాకు ఇవాళ కూడా గుర్తుంది అందుకని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నిందాకు నాయసరావు అంటుంటే అది నిజమని అనిపిస్తుంది అనవసరం గుర్తు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము ఇంకా నిన్న మొన్న జరిగినట్టు ఉందని అనుకుంటున్నాం అది చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేయాలని సురే అప్పుడు ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్లో ఉండేది మూవీల మీద ఆ సీన్ ఎడిట్ చేసి టెన్షన్గా నేను నాయసరావు అన్నపూర్ణ స్టూడియో థియేటర్లో ఉంటే నాగార్జున గారు వస్తున్నారు చూస్తున్నారు అంటే ఎవరి కాళ్ళు ఈ సీన్ చూసి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ భవిష్యత్తు డిసైడ్ అవుతుంది బాగుందా లేదా అంటే ఆయన వచ్చారు నేను ఆపరేటర్ రూమ్లో నుంచి పైకి కిందకి పరిగెడుతున్నాను నాయసరావు బయట ఉన్నారు సురేంద్ర గారు వచ్చారు అందరు వచ్చారు నాగార్జున గారు వచ్చారు లోపల తీసుకెళ్ళి డోర్ దగ్గర కూడా వెయిట్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు రాకుండా డిస్టర్బ్ చేయకుండా నాగార్జున గారితో కూడా ఒక సీన్ షూట్ చేశారు నాగార్జున గారు అమ్మల గారు సైకిల్ మీద వెళ్ళటం మన ఇప్పుడు పాత సురేంద్ర గారి ఇంటి దగ్గర నుంచి నాగార్జున గారు బయటకి సీరియస్గా రెండు సీన్లు అయిపోయి బయటకు వచ్చారు అందరం టెన్షన్గా చూస్తున్నాం ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఏంటి ఏమైంది ఏమైందంటే నాకు కొంచెం పొట్ట కనపడుతుంది కదా టచ్ చేసుకుంటే అంత నమ్మకం ఒక డైరెక్టర్కి ఒక డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తే మిగితే చూసుకోకుండా నేను కరెక్ట్గా ఉన్నానా లేనా ఈ ఫ్రేమ్లో అనేదే చూశారు అది చూసి ఒక్కసారిగా జమ్ అంది ఇది కదా ఆయన అసలు ఏం చూస్తున్నాడు షార్ట్ డివిజన్ ఎలా ఉంది సౌండ్ డివిజన్ ఎలా ఉంది డైలాగ్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేవో పంచ్ ఉందో అది ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే టచ్ చేసుకుంటే కొంచెం పట్ట అంత నమ్మకం ఒక కొత్త ఆయన మీద రాము గారికి ఇందాక నాగేశ్వర్ చెప్పడం మర్చిపోయారు ఫస్ట్ వన్ వీక్ నాగేశ్వరరావు పక్క నుండి స్టార్ట్ కెమెరా ఫస్ట్ చెప్పాలా స్టార్ట్ సౌండ్ ఫస్ట్ చెప్పాలా ఆయన తెలిసింది కాదు నాగేశ్వరరావు పక్క పెట్టింటే నాగేశ్వరరావు చెవుల్లో విస్పర్ చేయటం ఈయన చెప్పటం నాగార్జున గారు ఏమో ఎదురుగా పర్లేదు చెప్పి ఏదో ఒకటి పర్లేదా అంత నమ్మకం పెట్టి ప్రతిసారి ఆ సినిమా మొత్తం మీద అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ని కానీ అలాంటి హీరోని కానీ నేను కూడా అదృష్టవశాత్తు రెండు సినిమాలు చేశాను ఆయనతో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ సైడు ఆర్టిస్ట్ సైడు అంత కోఆపరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ అంత సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ అంత ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ నేను చూడలేదు శివాకి రామగారు ఒక స్తంభం అయితే దానికంటే పెద్ద స్తంభం నాగార్జున గారు ఆయన ఇవ్వగలిగాడు కాబట్టి ఆయన ముందు తొయ్యగలిగాడు కాబట్టి రామగారు ఎవరినైనా మాయ చేసేస్తారు అయినా సరే అంత ఆ స్టేజ్లో అంత ఇది వెనకాల నిలబడి ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ చూసుకుని చేసేవారు లేకపోతే మా బ్యాచ్ అందరిని చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు సో హ్యాపీ సార్ మీరు ఏంటనేది ప్రపంచం అందరూ చూసారు అన్ని రకాలు కానీ నేను ప్రత్యేకం చెప్పేది లేదు బట్ మాకు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా మీరే బాస్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా వర్క్ చేసి తర్వాత కెమెరామ్యాన్ అయి ఎంతో మంచి అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనకు అందించిన వంటి దర్శకుడు రసూల్ గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ అంటే నేను శివ పనిచేసేటప్పుడు ఆమె థర్డ్ అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్కి థర్డ్ అసిస్టెంట్ సో మై రోల్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు మీ ఉన్న గ్రూ గ్రూప్లో అందరితో కంపేర్ చేస్తే లైక్ లైక్ అ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ బట్ ఐ హ్యాడ్ అ రోల్ ఆఫ్ స్టడీ క్యామ్ ఆపరేటర్ విచ్ ఐ ఎంజాయిడ్ అ లాట్ ఐ ఐ మీన్ ఇట్ బ్రాడ్ మీ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ రికగ్నేషన్ అండ్ ఐ థింక్ శివ డిఫైన్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సిట్టింగ్ హియర్ ఇట్స్ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇట్ డిఫైన్డ్ ఎవ్రీబడి సిట్టింగ్ హియర్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ చేంజ్డ్ అవర్ లైఫ్స్ పర్మనెంట్లీ సో ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను రాముతో వర్క్ డెస్ అ డీపీ ఐ మిస్ ద ఛాలెంజ్ ఈ గివ్స్ మీ ఆల్ ద టైమ్ ఐ షూటింగ్ వెళ్ళిన ప్రతిరోజు దెర్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ విచ్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ షార్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ యూస్ టు మిస్ ద ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే కెమెరా మీద ఎక్కి తిరుగుతాడలాగా క్రేన్ దిప్తాడు బొంగరం లాగా అంతా తిరిగి షార్ట్ రైడే ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు రెడీ షార్ట్ రైడీ రెడీ రే అంటాడు సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇట్ మై మై ఎబిలిటీ ఈస్ టు డెలివర్ ఇత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ హ్యావ్ టు సే రెడీ అండ్ గివ్ ద షార్ట్ అండ్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ ఐ యూ మిస్ ఇట్ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ శివ అంటే 
ఐ వాంట్ టెల్ వన్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ శివ వాట్ వీస్ టు డూ వెనకాల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కెమెరా అసిస్టెంట్లు అందరం కలిసి చిన్న గూడు గూడు పటాన్ని చేస్తూ ఉండవటం షా సో వీ యూస్ టు గో బిహైండ్ రాము అని చెప్పి రాము రాము అక్కడ లైట్ తీసేస్తే బాగుంటుందని చూడు చెప్పిన తర్వాత రాము వెళ్ళగానే గోపాల్ రెడ్డి గారు చుట్టూ చుట్టూ చూసేవాళ్ళు అందరూ అంటే ఎక్కడెక్కడ చీకట్లు ఎక్కడ దాక్కొని నెట్లు పట్టుకుని నుంచిన వాళ్ళు బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సి ద పాయింట్ ఐమ్ మేకింగ్ ఈజ్ ఇట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ నెవర్ రీక్రియేటెడ్ అగైన్ ఐ హోప్ సమ్ హౌ వీ కెన్ రీక్రియేట్ దిస్ యు నో ద మూమెంట్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ మూమెంట్ the term we worked as a family is literally true we are, we still feel like a family that stayed on forever <laughs> that team work a uh, feel of feeling of pride we don't feel anymore you know when we make a film we really used to make like feel like we are making a real movie that magic i hope sometimes we can recreate again thank you very much sir అలానే మరి ఈ చిత్రంలో నటించినటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ శివ సత్యనారాయణ గారు అలానే మురళి గారు మాణిక్ గారు ముగ్గురు కూడా వేదిక పైకి వచ్చి వారి అనుభవాలని మాతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి అందరికీ నమస్కారం ఇంత గొప్ప సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రామ్ గారికి మరియు నాగార్జున గారికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారం నాగార్జున గారికి తెలుసో లేదో ఫస్ట్ సినిమా విక్రమ్లోనే కూడా నటించాను నేను అప్పుడు నేను మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను శివ కంటే ముందే నాకు రామ్గారు పరిచయం నా సినిమా మహర్షి చూచి నేను సినిమా చేస్తే నీకు అవకాశం ఇస్తాను మురళి అన్నాడు భరణి గారు లొకేషన్కి వెళ్తే యాదగిరి వేషం అయితే నీకు బాగుంటుందని అన్నారు కానీ రామ్ గారేమో లేదు డిసోజ వేషం ముడ్లతో చేద్దాం అని మురళీమోహన్ ఇల్లు సెట్లో కలిసాను నేను అప్పుడు వేషం కోసం నాకు ఈ సినిమా నాకు చాలా గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్తాను నమస్తే సార్ మా గురువు గారు మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నాకు ఫస్ట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో వాళ్ళే విక్రమ్ సినిమాలో పెళ్ళికొడికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు దానికి డైరెక్టర్ గారు మధుసు ఉన్నారు కాబట్టి అలా చాలా పెద్ద ఇంతో ఆయన అంటే భయం చాలా ఎక్కువ అలాంటిది తర్వాత ఈయన చాలా చిన్నపిల్లలు లాగా అనిపించింది నాకు ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా ధైర్యంగా చేయగలిగాం ఈయన దగ్గర అంటే ముందు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర చేయటం అనగా ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా ఓకే సార్ మాట్లాడడం కష్టం నమస్తే నేను అప్పట్లో చాలా చిన్న చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవాడిని నాకు అనుకోకుండా అబ్బాయి గారు పిలిచి సినిమా చేయమని కోరినప్పుడు ఇంత పెద్ద బ్యానర్ నేను చేస్తాను లేదా అసలు రాము గారు నాకు కొత్త నాగార్జున గారితో కూడా చేయడం అంత ముందు కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సినిమా అని ఒక చిన్న అనుభవంతో చేసాం బట్ ఇక్కడ టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది అయిపోయింది ఏం అడిగినా నన్నే అడిగేవారు అన్నీ నన్నే చేసేవారు లేదా సాయంత్రం మీటింగ్ పెట్టి దొబ్బలు పెట్టేవాళ్ళు రాము గారు ఒక పక్క స్టైల్ అదో టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ లెవెల్లో ఆయన ఒక టైప్ ఉండేది నాగార్జున గారు అయితే అవుతుంటాయి ఏం కంగారు పడుకుని నేను ఉన్నాను కదా ఆయన ఆయన అంటుండి పెద్దబాబు గారు సురేంద్ర గారు అయితే ఈ ఎంటాయ మాణిక్ రాదు అంతే ఏంటి ఇది చాలా కష్టం లేదు తెలుసు కదా నీకు చిన్నబాబు గారు విషయం తెలుసు కదా అని ఆయన అనేవాడు ఇలా సాయంత్రం ఐదు గంటలకు లేచి పొద్దున్నే ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చొని పదిహేను కార్లు పెడితే ఇన్ని కార్లు ఎందుకు పెట్టావు నువ్వు ఏంటి ఇది పొడక్షన్ అంటున్నావు ఏమనుకున్నావు అని పెద్దబాబు గారు అనేవాడు అంటే పెద్దబాబు గారు అని వెంకట అక్కిరేన్ గారు సో ఈ సార్ ఇవన్నీ చేయాలి ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఈ కార్లు కావాలి సార్ ఇదే తొమ్మిది గంటలకు అయితే ఏడు ఎందుకు కార్లు తీసేవాళ్ళు బడ్జెట్ ప్లానింగ్ అన్నీ చేసుకొని అలా చేసాం ఈ సినిమా ప్రతిదీ 
ఈ సినిమా ఇంత ఈజీగా అవ్వడం కారణం ప్లానింగ్ ప్రతిదీ ప్రతి షాట్ ఎక్కడ తీస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఎన్ని రోజులు ముందు లొకేషన్ తీసిన దానికి కావాల్సిన లైట్లు ఏంటి వ్యవహారం ఏంటి ఆర్టిస్టులు ఏంటి ఎప్పుడు కావాలి ఎన్ని గంటలకు ఏం కావాలి అంత ప్లాన్డ్గా చేసి అన్నీ చేసుకుని మేము చేసాం కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయింది వీళ్ళందరూ ఇంత పెద్ద బ్యానర్లు వచ్చేసే అవకాశం కూడా నాకు దొరికింది అప్పటి నుంచే నన్ను అన్నపూర్ణ మాణిక్రావు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ సినిమాలు నేను చేయట్లేదు కాబట్టి కొంచెం హిందీ మాణిక్రావు అంటున్నారు అది తేడా వచ్చింది సో ఏదైనా దీని వెనకాల రామ్ గారు కానీ నాగార్జున గారు కానీ వీళ్ళందరూ బ్లెసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చేయగలిగాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగార్జున గారు మేకప్ మ్యాన్ చంద్ర గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అండి ఫస్ట్ టైం అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో మేకప్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు రామ్ గారు పిలిచి రేపు బిర్యానీ కేఫ్లో ఒక విలంతో పంచ్ కొడుతున్నాం తప్పంటే పిరిగి పైకి పోవాలన్నాడు ఇదేంట తప్పని పెరిగినట్ట పైకి పోతుంది ఎట్ట అయ్యాలి మేకప్ తెలియదు సరే ఇదేదో చాలా కష్టరాజ్యంగా ఉంది అంతకుముందు ఏదో ఆ కొబ్బరినూనులో బ్లడ్ గిడ్డు కలిపేసి అంత వేసేసేవాళ్ళం ఏమన్నా పిచ్చా గిచ్చా పెరిగి పైకి పోవడం అంటాడు ఏంటి అలా బాగుంటుంది అప్పుడు వ్యాక్స్ తీసుకొని ఆ వ్యాక్స్తో అట్లా వేస్తే అప్పుడు అమలా మేడం గారి దగ్గర కూర్చొని అట్లా కాదు ఇట్లా వేయాలి చంద్ర అంటే విశ్వనాథ్ గారికి ఫస్ట్ అక్కడ కుకట్పల్లిలో కుకట్పల్లిలో వచ్చి అక్కడి నుంచి లేదండి అక్కడి నుంచి మేకప్లో కూడా ఇన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయా ఇన్ని చేయించా అని నేను నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఒక వ్యక్తి గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలండి అందం అభినయం రెండు కలగలిసి ఉన్న అతి కొద్ది మంది నటీమణుల్లో ఒకరు మన బ్యూటిఫుల్ అమలా గారు ఈ సినిమాలో నాగార్జున గారి కథానాయకగా నటించి ఆ తర్వాత నిజ జీవితంలో కూడా నాయిక అయినటువంటి బ్యూటిఫుల్ గాడ్జియస్ అమలా గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ శివ సినిమా ఒక మంచి కళలాగా అండ్ మంచి కళ గుర్తొస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ టు సిరాశ్రీ గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ అస్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ సో వండర్ఫుల్ టు సీ ద శివ టీమ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఐ థింక్ శివాలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీవర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు వర్క్ విత్ యువర్ best friends is uh, a joy so i remember that joy i don't remember much else i remember the joy uh, i remember ramu passionate about making Sh- uh, shiva and i remember nag believing in him and wanting to do something different it's wonderful to be here it's wonderful to see you all again um let's keep in touch thank you thank you very much ma'am thank you alane ipudu inkoka pratyeka vyakti asalu moola karanam captain of the ship telugu cinema swabhava swaroopalni maarchesi ippatiki ento mandi kotta darshakulaku spoorthiga nilichina 20 sensational director sri ram gopal verma gar vedik pai kravalsindiga korukuntunnam sir నాకు శివ హిట్ అయిన తర్వాత నాయసరావు గారు నన్ను ఒక యాడ్ ఇమ్మన్నారు పేపర్లో నా మదర్ చిత్రం ఆదరించినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఒక యాడ్ ఈ బాబు అన్నారు అంటే వాళ్ళు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కానీ నేను ఎందుకు చెప్తాను అన్నారు అంటే నేను సినిమా బాగా తీయబోతే వాళ్ళు చూడరు తీస్తే చూస్తారు సో దాని సరే నేను జోక్స్ చెప్పాలి సి ఐ బిలీవ్ దట్ ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పుడు అది కేవలం డైరెక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హిట్ అయినప్పుడు టీంలో ప్రతి ఒక్కరిది దాని కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది దాని కారణం ఏంటంటే డైరెక్టర్ విజన్ని ఒకళ్ళు నమ్మి ఫాలో అయ్యి దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నారు సో శివ అనేది రామ్ గోపాల్ అనుమతి తీసాడు ఒక సంచలనం చేశాడు అనేది తెలియని వాళ్ళు చెప్తారు ద యాక్చువల్ ట్రూత్ ఈస్ మెనీ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది నేను ఎలా 
మెజర్ చేస్తానంటే నేను ఒకటి అనుకుంటాను అనుకున్న దాన్ని ఒక యాక్టరా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరా ఒక కెమెరామ్యాన్ ఒక ఎవరు ఎంత ఎన్హాన్స్ చేశారు అనేది నాకు ఒకటికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నా విజన్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది అది అప్పటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఒక సినిమా అనేది వస్తుంది సో అన్ దిస్ అకేషన్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఐ మీన్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఘువరన్ ఇన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రఘువరన్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది నేను ఫస్ట్ సీన్ గొల్లపూడి మారుతిరావుని మర్డర్ చేసే సీన్ తీసినప్పుడు ఆ రోజుల్లో రఘువరన్కి కొంచెం డ్రగ్స్ మీద ఉంటాడని ఒక రిపిటేషన్ ఉండేది సో తను ఒక నేను షార్ట్ లైట్ రై రెడీ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ గొల్లపూడి మారుతిరావు కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడ సో రఘువరన్ ఇలా కత్తి పట్టుకుని ఇలా తిప్పుతున్నారు అంటే గొల్ గొల్లపూడి మారుతిరావు నన్ను రమ్మని కొంచెం అంటే మరీ కొంచెం అంటే నేను చూశాను చూసి రఘుని పిలిచాను రఘు నేను మెల్లగా చెప్పాను నేను కొంచెం భయపడుతున్నాను రఘు చూడద్దాను నేను రఘువరను ఇది 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 రామ్ గోపాల్ మీద చెప్తున్నాడు కొంచెం చూడండి ఇప్పుడు నాగార్జున కలుపుడు మాత్రం రామ్ గోపాల్ మీద చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు తన లాంగ్ షాట్లో తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రాము చెప్తున్నాడు చంపేమని చెప్తున్నాడు అంటే ఈడు ప్యాషనేటు ఆడు ప్యాషనేటు వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నన్ను చంపేస్తా అని హీ రిఫ్యూస్ టు కమ్ ఇన్ టు ద షాట్ ఇఫ్ ద నైఫ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద ఇన్ ద హ్యాండ్ సో సో మేము మేనేజ్ చేసి లాంగ్ షాట్ క్లోజ్అప్ లేని పెట్టి డమ్మీ నైఫ్ పెట్టి వీ ట్రై టు డూ సంథింగ్ యూనో అండ్ సిమిలర్లీ ఇళయరాజా గారు ఒక స్టా అయిపోయిన తర్వాత అంటే నీకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఇప్పుడు కాలేజ్ ఫైట్ కానీ యాక్షన్ సీన్స్లో ఒక రకమైన ప్యాథోస్ పెట్టి యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ప్యాథోస్ మ్యూజిక్ అనేది నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ శివ ఫస్ట్ అయి ఉంటుంది నేను ఏం సార్ ఇది ఏంటి అంటే పిల్లలు చదువుకోవడానికి వచ్చారు పాడైపోతున్నారని నాకు బాధతో పెట్టాను మ్యూజిక్ అన్నారు అలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎప్పుడు ఏం లేదు నా లైఫ్లో అండ్ విచ్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సో టచింగ్ ఇప్పుడు అంటే ఎంత హార్డ్ ఐ మీన్ powerful music could always it is laced with some emotional melodies which is actually what uh, caused that uh, very memorable music for so many years inga believe jaise ap na ko vamshi vamshi na believe jayaledu cinema tan inda ki cheppadu kani believe cheyakapoyina tan effort na ippudiki sujatha theater lo mixing jarutunnapudu అసలు మేము ఒక నియర్లీ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ నిద్రపోయేవాళ్ళం కాదు అంటే నేను కొంచెం అన్నా ఇక వంశీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ పనిచేసి ఒక సుజాత థియేటర్లో మూల పడుకుని ఉండేవాడు జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఐ రిమెంబర్ ఆ విజువల్ వంశీ ఎంతో నేను మర్చిపోలేదు అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ యూ థాట్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ సీయింగ్ దట్ ద ఫిల్మ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టైమ్ ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు శివ నాగేశ్వర రావు నాకు మోస్ట్ డిస్కరేజింగ్ టీంలో తనే నేను ఫస్ట్ క్యా కెమెరా ఇలా టిల్ ఒక బోర్డ్ సైషన్లో కాలేజ్ చూపిస్తా ఇలా క్రేన్ డౌన్ అవుతుందని చెప్పాను అంటే రాము ట్వంటీ ఫోర్ ఫీట్ క్రేన్ దొరకపోవచ్చు ఆ టైం కానీ ఇవ్వడు అంటే నేను ఏ షార్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసినా అది ఎందుకు అవ్వదో అది ఫస్ట్ చెప్పి ఉన్నారు కానీ దాని మొలాన ఒక లాభం ఏం జరిగిందంటే అలాంటి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు తెలియవు కాబట్టి మీ మొలాన ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసి పెట్టడం జరిగింది సో సిమిలర్లీ ఐ మీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒక ఏదైనా ఒకటి ఆలోచించినప్పుడు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఒక ఐడియా అనేది ప్రతి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంటుంది చాలామంది డైరెక్టర్ అవుదామని పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు దోస్ పీపుల్ కానీ ఎంత ఆలోచించి ఎంత ప్లాన్ చేసిన సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత సి డైరెక్టర్ అనేవాడు కేవలం హీ కెన్ టెల్ ఎ థియరీ హీ కెన్ టెల్ వాట్ హీ హ్యాజ్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ థియరీ బట్ ఒక యాక్టర్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఒక క్యారెక్టర్ని లైవ్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు అమల సటిలిటీలో నాగార్జునతో నడుస్తా జస్ట్ అలా చేయిపెట్టి అంత కైండ్ ఆఫ్ ఎ సటిల్ రొమాంటిక్ సీన్స్ అండ్ హ్యూమర్ అనేది అసలు ఆ టైంలో ఇంపాసిబుల్ అది అమల న్యాచురల్ పర్సనాలిటీలో అవుతుంది షీ లుక్స్ షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ఐ మీన్ షీఈ్ ఓన్లీ న్యాచురల్ లుకింగ్ హీరోయిన్ 
everyone is made up so a kind of a girl next door and the uh, particular characterization i think is fantastic and uh, that came because of her personality ipudu nenu oka theoretical ga cheptaniki ni oka artist and she being almost herself ante than act chesinda lapte thani unda anedi anta difference actually amla i think is as much as in shiva i think you played yourself amla if if, if at all <laughs> i have to say and uh, coming to gopal reddy and in short to uh, start camera action cut and ila chusal and apre cut and kunchu sep run avani camera and but at time lo anta precise cuts undi kada and already na edit mind lo undi kabatti nen cut chesthe ipudu gopal reddy you know endu koncham chusukondi adiki look lu kuda teliyaledu ramu ki right look left look ma chestunadu aa time lo rules నేను బ్రేక్ చేసానని చాలామంది అంటారు కానీ దాని కారణం ఏంటంటే నాకు రూల్స్ తెలియవు తెలియవు కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేశాను అది అది సోకాల్ ట్రెండ్ అయిపోయింది అది అండ్ ఈ సినిమా ఆడింది కాబట్టి లేకపోతే కొట్టేరు పట్టుకున్నాను అండ్ ఎన్ని విత్ సి ద పాయింట్ ఈస్ నన్ను చాలామంది అడుగుతారు ఒక నీకున్న టాలెంట్కి Definitely, Nagarjuna break here, if you don't have to break it, it's just a question of time when you say that you don't have to do it. But that is untrue because at that time, Nagarjuna said that I don't have to say 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 that even 5% there was nobody because I know the whole industry. So, one of the నేను చెప్పిన స్టోరీ అవ్వచ్చు నా సీన్స్ అవ్వచ్చు తను తను నమ్మి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వటం అనేది దట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాన్ బీ కాల్డ్ గుడ్డిగా నమ్మాడు గుడ్డిగా నమ్మటానికి నాగార్జున ఫూల్ కాదు ఒకటి రెండు నాగార్జున ఇండస్ట్రీ పర్సన్ తన ఇండస్ట్రీ ఫ్యామిలీలో ఉండి అప్పటికే కొన్ని సినిమాలు చేసి నాకన్నా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లతో పనిచేసి దాని తర్వాత హీ ట్రస్టెడ్ మై ప్యాషన్ హీ ట్రస్టెడ్ మై సిన్సియారిటీ హీ ట్రస్టెడ్ మై ఇంటెన్సిటీ more than anything else i don't think it's so much about the story because story anedi inda gamla cheppina to actually em ledu cinema lo adi kevalam characters so atmosphere a build up anni kalisi suddenly it look like it has a story by the end of it adi paper meed unna appudu story anedi danni gauge cheyadam anedi na uddeshyam lo impossible so because of that మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడైనా ఒక హిట్ అయితే దాన్ని అలా ఆ సినిమాలో ఉంది అయితే చేసేద్దాం అనే ఒక సక్సెస్ని ఫాలోఅట్ అని ఉంటుంది శివాకి ఏమో అక్కడ బెంచ్ మార్క్ లేదు అలా ఆ సినిమాలో లేదు ఈ సినిమాలో ఉంది ఆ సినిమా అంత బాగుందా తక్కువ ఉందా దెర్ ఇస్ నో మెజర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఒక కాన్సెప్ట్ని అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా సిన్సియర్ నా ప్యాషన్ని ట్రస్ట్ చేసినందుకే నా సినిమా ఫైనల్గా అవుట్కమ్ అంత యునైటెడ్గా వచ్చింది and that is the reason in the document lo cheppindi that 100% credit of a sh- film like shiva happening is because of nagarjuna thank you nag and second the last thing i want to say me evaram kuda me cinema anedi chala me andaru oka shiva prapancham lo kelli nagarjuna gaani amla gaani nenu gaani presence ki andaram kalisi ఒక సినిమా తీసు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఒక్క రోజు కూడా ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందా ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది ట్రెండ్ చూస్ చేస్తుందా అనేది మా మైండ్లో ఎవ్వరి మైండ్లో లేదు ఏదో డిఫరెంట్గా ఉంది అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అంతే నో బడి యాక్చువల్లీ బిలీవ్ ఇంక్లూడింగ్ మీ బట్ ద ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడీ సైడ్ ఒక ప్యాషను అదే ప్రపంచం నుండి ఆ సినిమా చేద్దాం అన్నది చాలా క్లియర్గా అందరి వర్క్లో కనిపించడం అనేది విచ్ ఈస్ వాట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ దట్ బట్ సో దెన్ ఇఫ్ నో బడీ బిలీవ్ నో బడీ ఇంటెండెడ్ హౌ డి ఇట్ హ్యాపెన్ ఐ వాంట్ కోట్ జార్జ్ బెనర్డ్ షా హీ సెట్ గ్రేట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ యు కాంట్ మేక్ దెమ్ హ్యాపెన్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ద షివ హ్యాపెన్ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ బీయింగ్ the effect it created the impact it created the kind of a directors it inspired the fact that we are sitting here after 25 years talking about it still and it doesn't 
And the whole creed, therefore, I think, doesn't really belong to any one of us. I think it just fell down from nowhere. Thank you. No, if you think you're not going to be able to do this, you're not going to be able to do this. If you're not going to be able to do this, ఒక కొత్త దర్శకుల్లోని స్పార్క్ని గుర్తించి తన గట్ ఫీలింగ్తో ఈ సినిమాని నిర్మించి ఇంతటి సెన్సేషన్కి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి సెలిలో సైంటిస్ట్ శ్రీ నాగార్జున గారి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ సెల్యులాయిడ్ సైంటిస్ట్ ఐ లైక్ దాట్ ఇందాక నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ అందరికీ నమస్కారం సారీ ఇందాక నుంచి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉన్నావు అని ఎవరైనా ఉన్నారో ఒక్కొక్కళ్ళు చూడండి పోస్టర్లు చూడండి ఎవ్వరూ అలా లేరు ఆయనేమో నేనేమో వైట్ వేసాను అంటున్నారు ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ ఫ్రమ్ దేర్ అన్నాడు రాము ఇట్ డెడ్ పైనుంచి పడింది పైనుంచి ఊడిపడింది శివ శివ రాము నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ రాజు గారు అంటారు నేను ఇప్పుడు ఆయన్ని కృష్ణరాజు గారిని మా అబ్బాయి ఒక కథ చెప్తాను అన్నాడు అంటే ఓకే తప్పకుండా అండి అని వింటాం ఒక హారర్ స్టోరీ చెప్పాడు అనుకుంటా రాత్ రాతే కదా రాత్రి రాము నాకు అసలు నేను హారర్ సినిమాలు చూడను నేను చేయను ఎందుకు హారర్ సినిమాలు తీయటము ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు చూస్తారో తె తెలియదు చక్కగా ఒక హీరోయిజం ఉన్న సినిమా ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీ అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలా శివ కథ తీసుకొచ్చాడు శివ కథ విన్న వినటం జరిగింది బాగా నచ్చింది శివ నాకు తను చెప్పే విధానం కానీ ఇందాక రాము అన్నట్టు తనలో ఉన్న ప్యాషన్ తన ఇంటెన్సిటీ తన సిన్సియారిటీ వాట్ ఎవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ సినిమా తీయాలి ఎలాగో అండ్ ఏమాత్రం తనలో ఆ కథ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇట్ యూస్ టు ఫ్లో ఒక వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు ఫ్లో అవుతూ ఉండేది లోపల నుంచి అండ్ బట్ రాము యూ డోంట్ నో వాట్ క్లిన్స్ ద డీల్ యాక్చువల్లీ ఎవరికీ తెలియదు ఇది చెప్తే నవ్వుతారు అని చెప్పలేను ఇది ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే ఇట్ ఫెల్ ఫ్రమ్ ద స్టార్స్ అన్నావు సో ఐ టెల్ యూ కలెక్ట్ గారు అబ్బాయి షూటింగ్ అప్పుడు మనం ఒకసారి వివర్ లుకింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ అండ్ ఐఎమ్ నాకు బాగా ఇష్టం నీకు గుర్తుందో లేదు నాకు తెలీదు నాకు నక్షత్రాలు అక్కడ ఉంటారు ఎవరో ఇంకా మనలాగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు అని ఎప్పుడు నేను మనసులో ఊహించుకుంటూ ఉండేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ మన ఇద్దరం దాని గురించి దాని గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక ఒక సూర్యుడు ఉంటారు దాని చుట్టూ ఇన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి అలా బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ వై నాట్ సంబడి ఎల్స్ లైక్ అస్ వై కాంట్ ద బీ సంబడి ఎల్స్ లైక్ దస్ అండ్ యూ సెడ్ ఎస్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ వేర్ సమ్ వేర్ వీ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ డస్ట్ it fell from the stars <laughs> that's what i mean <laughs> that is what shiva is made of it is made from the stars we are all stars stars of the film pratyokaru shiva is a moment shiva is life for us at that point naaku chesi vere vere cinema lu chesi chandra lantallu ilage makeup esukovali meeru ani cheppadam ఇంకో డైరెక్టర్ ఇలాగే బట్టలు వేసుకోవాలని చెప్పడం ఇంత ఇంత సీక్వెన్స్లు వేసి సీక్వెన్స్ డ్రెస్సులు వేసి ఇలాగే డాన్సులు చేయాలని చెప్పడం లిప్స్టిక్ పూసుకోవాలని చెప్పడం ఇవన్నీ ఏమో నాకు తెలీదు ఇదేమో కరెక్ట్ అనుకున్నాను బట్ ఏదో ఒకటి చేయాలి కొత్తనం కొత్తగా చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ స్టార్స్ నుంచి ఊడిపడ్డాడు రాము నా కోసం ఊడిపడి కథ చెప్పాడు కథ చెప్పి నాకు నచ్చి శివ హ్యాపీ శివ గురించి అందరూ చాలామంది దే టోల్డ్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అది ఇది అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు 
నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఫిలిం మేకింగ్ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఫిలిం శివ అనే ఒక సినిమా ప్రతిరోజు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ డే అరే అయిపోయిందా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు మొదలవుతుంది షూటింగ్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అందరినీ కలవాలి రసూల్తో క్రికెట్ ఆడాలి బయట లంచ్ బ్రేక్లో అండ్ బ్రేక్ టైంలో అమలుతో కొంచెం సరసాలు ఆడుకోవాలి ఇదే నా మైండ్లో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూస్ టు గో ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ శివ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వంశీ చేసే నేను వంశీ సీన్ అంటే ఏంటి అని చెప్ చెప్తే వంశీ చేసే కొన్ని వెనకాలు వెళ్ళి అబ్బా అని తలగొట్టుకోవడం వంశీ చేసే తెలుసు ఉత్తేజీ అన్న మాటలన్నీ తెలుసు వెనకాల బట్ ఎవ్రీబడి గోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ మీద అరుస్తు ఏంటో అరుపులు ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు పాపం సెట్ పైకి ఎవరైనా ఎక్కితే ఈయన అరుపులు వాళ్ళు పైన పైనుంచి కింద పడతారు అని భయపడే భయపడేవాడిని ఇట్ వాజ్ జస్ట్ i don't know it is an experience it changed inda inda kannaru or changed my life naaku na life change ayindi personal ga career wise ga you know chaala 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 and made i cannot explain exactly antukane inda stardust annanu jeevithamlo enno tappulu chesanu baadha padnu శివ అని ఒక కరెక్ట్ చేశానే దానికి ఎప్పుడు సంతోషపడుతూనే ఉంటా ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ హ్యాపీ లైక్ ఐ మెన్ అమ్లా సెడ్ ఇట్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ అండ్ వీ ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ శివ ఇట్స్ జస్ట్ ప్యూర్ జాయ్ జాయ్ తప్పితే ఏమీ ఉండదు అండ్ సో ఇంతకన్నా ఏమీ చెప్పలేను రాము ఐ థ్యాంక్ యూర్ ఎవ్రీబడి సిరా స్ట్రీ టు గెటర్స్ ఉత్తే చిన్న నాగేశ్వర గోపాల్ రెడ్డి కోటా గారు భరణి గారు అమల ఎవ్రీబడి ఎనీబడి కృష్ణవంశి భరణి చంద్ర అందరూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అండ్ ఈ డాక్యుమెంటరీ సిరాశ్రీ తీసిన డాక్యుమెంటరీ చాలా చాలా బాగుంటుందని నేను ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకుంటారు నేను చెప్పాను కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవాళ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇవాళ రాత్రి తొమ్మిదింటి తర్వాత అప్లోడ్ అవుతుంది అప్లోడ్ చేస్తారు అందరూ చూడొచ్చు అలాగే కాకుండా ఈ నెలాఖరికి అంటే అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్కి ఒక లైలా కోసం రిలీజ్ చేస్తున్నాను దానికి మళ్ళీ ఆ దాని కలెక్షన్స్ తక్కువ కొంచెం అవతల వేసి శివాని మళ్ళీ అట్లీస్ట్ వీఆర్ ట్రాయింగ్ ఫర్ హండ్రెడ్ థియేటర్ రిలీజ్ ఫర్ శివ చేసి అండ్ డిజిటల్లీ మాస్టర్ రీమాస్టర్ చేశారు శివాని పిక్చర్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ సౌండ్ మళ్ళీ రాము చెక్ చేస్తున్నాడు రాము దాన్ని చెక్ చేసి వన్స్ ఈ సైడ్ ఇట్స్ ఫైన్ we are going to try to release at least 100 100 gapate 75 anna minimum uh, but next month chaala theaters dorugutene ma namakam getti namakam so wishes all the best for shiva re release again and thank you thank you everybody <laughs>